Alhamdulillah Alhamdulillah in Ahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruhu wa na'umina bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyati amalina man yahdi allahu pala mudillala wa man yudlil pala hadiyala wa ashadu an la ilaha illa allahu ahdahu la sharika la wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma abad yallam wallah allah jalla sanahu ta'ala bai puhandi அவனது திருத்தூதர் சல்லல்லாஹ் அலேஸ்லாம் அவர்கள் மீது சலவாத்தும் சலாமும் கூறிய பின்னால் கண்ணியத்துக்குரிய உடமாக்களே அன்புக்குரிய சகோதர சகோதரிகளே உங்கள் அனைவருக்கும் என் சலாம் அஸ்லாம் அலைக்கும் வரஹமத்துல்லாஹி வபரகாத்தூ அல்லாவுடைய பேரவர்களால் இந்த புனித ரமலானில் மீண்டும் உங்களை சந்திக்கக்கூடிய வாய்ப்பு கிடைத்திருக்கிறது அலமதுல்லா புனிதமான இந்த மாதத்தின் ஒரு இரவு பொழுதில் குர்வான் தொடர்பாக குர்வானுக்கும் நமக்கும் இருக்கக்கூடிய தொடர்பு தொடர்பாக உங்களுக்கு மத்தியிலே ஒரு உரையை ஆற்றக்கூடிய வாய்ப்பு கிடைத்தமைக்காக அல்லாவை நான் முதலில் புகழ்ந்து கொள்கிறேன் ஏனென்றால் இந்த ரமலான் குர்வானுடைய மாதம் என்பதை நாம் அறிந்து வைத்திருக்கிறோம் இந்த குர்வானுடைய மாதத்தில் முஸ்லீம் சமூகத்துக்கும் குர்வானுக்கும் இடையிலே ஒரு இறுக்கமான பிணைப்பு ஏற்பட வேண்டும் அந்த பிணைப்பு ரமலானை தாண்டியும் எமக்கு மத்தியிலே இருக்க வேண்டும் இந்த அடிப்படையிலே அன்புக்குரிய சகோதரர்களே அல் குர்வான் வழியில் நம் வாழ்வு என்கிற இந்த தலைப்பின் ஊடாக குர்வானுக்கும் எமக்கும் இடையில் இருக்கக்கூடிய தொடர்பு எத்தகையது குர்வானோடு நாம் எவ்வாறு தொடர்பு கொள்ள வேண்டும் குர்வான் எங்களுடைய வாழ்க்கையிலே ஏற்படுத்த வேண்டிய தாக்கங்கள் என்ன என்பவற்றை சுருக்கமாக உங்களோடு நான் பகிர்ந்து கொள்ளலாம் என்று நினைக்கிறேன் அன்புக்குரிய சகோதரர்களே அல் குர்வான் என்றால் என்ன என்பதை நாம் வரைவிளக்கணத்தோடு புரிந்து கொள்ள வேண்டும் குர்வான் என்றால் என்ன என்பதை நாங்கள் இந்த குர்வானை கட்டி முஸ்ஹபை தூக்கி காட்டி இது குர்ஆன் என்று நாம் சொல்லலாம் ஆனால் குர்வானுக்கு என்று ஒரு வரைவிளக்கணம் இருக்கிறது அந்த வரைவிளக்கணத்தோடு நாம் குர்வானை புரிந்து கொள்ள வேண்டிய தேவை இருக்கிறது ஏனென்றால் முஸ்லீம் சமுதாயத்தில் குர்வானை புரிந்து கொள்ளாத மக்களும் இருக்கிறார்கள் சில சகோதரர்கள் அதாவது பால் கிதாபு என்ற ஒரு புத்தகம் இருக்கிறது அதை பால் கிதா அதாவது அதை குர்வான் என்று சொல்வார்கள் குர்ஆனில் பார்த்து எங்களுக்கு பால் சொல்கிறாங்க குறி சொல்கிறாங்க என்று சொல்வார்கள் இன்னும் எங்களுடைய சகோதரர்கள் சிலர் மௌலது நூற்களை குர்வான் என்று நம்பி கொண்டிருக்கக்கூடிய சகோதரர்கள் இருக்கிறார்கள் கன்சுல் அரசு சென்று மக்களால் மார்க்கத்தில் இல்லாமல் படிக்கப்படக்கூடிய சின்ன சின்ன புத்தகங்கள் இருக்கிறது அவற்றையும் குர்வான் என்று சொல்லக்கூடிய மக்கள் இருக்கிறார்கள் எனவே குர்வான் என்றால் என்ன என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் குர்வானுக்கு இஸ்லாமிய அறிஞர்கள் சொல்லக்கூடிய வரைவிளக்கணம் என்னவென்றால் கலாமுல்லா குர்வான் என்பது அல்லாவுடைய வார்த்தை உலகத்தில் ஒரு மனிதனுடைய பேச்சை வைத்து அந்த பேச்சுக்கு நாங்கள் எப்படி முக்கியத்துவம் கொடுப்போம் என்றால் அந்த மனிதனுடைய தகுதி என்ன சராசரியாக ஒரு மனிதன் பேசுகிற பேச்சும் ஒரு அறிவாளி பேசுகிற பேச்சும் சமுதாயத்திலே ஒரு தலைவர் பேசுகிற பேச்சும் ஒரு ஜனாதிபதி பேசுகிற பேச்சும் சமனாக இருக்காது பேசுகிறவருடைய தகுதியை பொறுத்து அந்த வார்த்தைக்கு மரியாதை இருக்கிறது குர்வான் என்பது கலாமுல்லா அல்லாவுடைய வார்த்தை எனவே உலகத்தில் குர்வானை மிஞ்சிய குர்வானை விட மகத்துவமான வேறு எதுவும் இருக்க போவது கிடையாது அல்லாவுடைய வார்த்தை என்று சொல்கிற போது அல்லா அல்லாவுடைய வார்த்தைகள் எதுவும் குர்வான் ஆகாது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அல்லாவுடைய வார்த்தையில் தௌராத்தும் அடங்கும் இஞ்சியிலும் அடங்கும் அதை பிரிப்பதற்காக அல் முனசல் அலா முகம்மதின் சல்லல்லாஹ் உலே சல்லம் முகம்மது சல்லல்லாஹ் உலே சல்லாம் அவர்களுக்கு இறக்கப்பட்ட அல்லாவுடைய வார்த்தை என்கிறது சேர்க்கப்படும் இப்போது தௌராத் அல்லாவுடைய வார்த்தை அது இதில் சேராது இஞ்சில் அல்லாவுடைய வார்த்தை அது இதில் சேராது அது அவுட் ஆகிரும் இப்போ நபி சல்லாஹ் உலே சல்லாம் அவர்களுக்கு அருளப்பட்ட வார்த்தைகள் அல்லாவுடைய வார்த்தைகளில் குரானும் இருக்கிறது ஹதீஸில் குதிசியும் இருக்கிறது அதிலிருந்து குர்வானை வேறுபடுத்த வேண்டும் அதற்காக ஒரு வரைவிளக்கம் சொல்வார்கள் அல் முத்தாபத் பி திலாவத்தி 
ஓதுவதின் மூலம் நன்மை எதிர்பார்க்கப்படும் குரானை ஓதுவதன் மூலம் நன்மை எதிர்பார்க்கப்படும் குரானை ஓதுவதன் மூலம் இபாதத் செய்யப்படும் உதாரணமாக நாங்கள் தொழுகையிலே சூரத்துல் ஃபாத்தியா ஓதுகிறோம் அதற்கு பிறகு ஒரு ஹதீசுல் குதிசியை ஓதினோம் என்றால் தொழுகை சேராது ஹதீசுல் குதிசியும் அல்லாவிடமிருந்து ரசூல் சல்லா உலகவர்கள் பெற்று சொன்னதுதான் ஆனால் அது குரானில் வந்து அடங்காது எனவே அல்லாவுடைய தூதர் முகமது சல்லா உலகம் அவர்களுக்கு ஜிப்ரீல் என்கிற வானவர் மூலமாக அருளப்பட்ட அல்லாவுடைய வார்த்தைகள் தான் குரான் என்கிற ஒரு வரைவிளக்கணத்தை நாம் முதலில் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் இந்த குரானுக்கும் எங்களுக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய தொடர்பு எப்படி இருக்கிறது இந்த தொடர்பு சரியாக இருந்தால் முஸ்லீம் சமுதாயத்தினுடைய எழுச்சி சரியாக இருக்கும் இந்த தொடர்பிலே பிழை இருந்தால் இந்த தொடர்பிலே நாங்கள் தப்பு விட்டால் அல்லாவுடைய கோபத்துக்கு நாங்கள் ஆளாக நேரிடும் இதை நாம் எப்படி புரிந்து கொள்கிறோம் என்றால் எங்களுக்கு முன்னால் சில சமுதாயங்களுக்கு வேதம் கொடுக்கப்பட்டது அந்த வேதம் கொடுக்கப்பட்ட மக்கள் அந்தந்த வேதங்களோடு எப்படி நடந்து கொண்டார்கள் அதற்காக அல்லாஹு தாலா சொன்ன செய்திகள் என்ன என்பதை நாம் பார்த்தால் குரானோடு எங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய தொடர்பை வைத்து அல்லாஹ் எங்களோடு எப்படி நடந்து கொள்வான் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ளலாம் பௌராத் என்கிற வேதம் அருளப்பட்டது அதை பற்றி அல்லாஹு தாலா சொல்கிற போது உதாரணம் என்னவென்றால் ஏடு சுமந்த கழுதைகளை போன்றவர்கள் அவர்கள் என்று அல்லாஹு தாலா சொல்கிறார் வேதம் கொடுக்கப்பட்டு அந்த வேதத்தை அறியாத மக்களை ஏடு சுமந்த கழுதைகள் என்று குருவான் வர்ணிக்கிறது இந்த உதாரணம் ஏன் சொல்லப்படுகிறது என்றால் ஒரு கழுதைக்கு மேலே நாங்கள் ஒரு ஆயிரம் கிதாபை வைக்கிறோம்னு வைங்க நல்ல அறிவுள்ள கிதாபுகள் அந்த கழுதைக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் அந்த புத்தகங்களுடைய பாரம் மட்டும்தான் தெரியும் வைத்தான் தெரியும் அந்த புத்தகத்தில் என்ன இருக்கிறதுங்கிறது கழுதைக்கு தெரியாது வேதத்தை வைத்து கொண்டு வேதத்தில் என்ன இருக்கிறது என்பதை தெரியாத மக்களை ஏடு சுமந்த கழுதைகள் என்று அல்லாவு தலா சொல்கிறார் இது தௌரா தருளப்பட்ட சமுதாயத்துக்கு சொல்லப்பட்டது இதை ஏன் அல்ல எங்களுக்கு சொல்கிறான் என்றால் நீங்களும் குருவானை வைத்து கொண்டு குருவானை அறியாமல் இருந்தால் ஏடு சுமந்த கழுதைகள் போன்றுதான் நீங்களும் இருப்பீர்கள் இதை அல்ல கண்டிக்கிறதுக்காகத்தான் எங்களுக்கு சொல்கிறான் அவங்க செஞ்சா தப்பு நாங்கள் செஞ்சா தப்பு இல்லை என்கிற நிலை அல்லாவிடத்தில் கிடையாது எனவே கண்ணியத்துக்குரிய சோர்களே தௌராத்தை வைத்து கொண்டு தௌராத்தை அறியாமல் படிக்காமல் அந்த மக்கள் இருந்தது போன்று நாங்களும் இருந்தால் நாங்களும் அவர்களை போன்று கண்டிக்கப்பட்டவர்கள் தான் இப்போ நாங்களாக எங்களை பற்றி நாங்கள் முடிவு செஞ்சு கொள்ளலாம் நாங்கள் ஏடு சுமந்த கழுதைகள் போல இருக்கிறோமா அதற்கு மாற்றமாக இருக்கிறோமா என்பதை நாங்களே முடிவு செய்து கொள்ளலாம் ஏன்னா அவரவர் அவரவரை வைத்து இந்த தீர்மானத்தை எடுக்கலாம் அடுத்தது கண்ணியத்துக்குரிய சவர்களே அல்லாஹு தாலா வேதத்தின் வசனங்களை புறக்கணிக்கக்கூடிய சமுதாயத்தை பற்றி அல் குர்வாண்டியத்தை சொல்கிறான் லுரிபத் அலேஹிமுல்லா அவர்கள் மீது இழிவு விதியாக்கப்பட்டு விட்டது தொடர்ந்து சொல்லக்கூடிய இடத்திலே அல்லாஹு தாலா சொல்கிறான் அவர்கள் அல்லாவுடைய கோபத்துக்கு ஆளானார்கள் அவர்கள் மீது அல்லாவுடைய இழிவும் சாபமும் உண்டானது என்ன காரணம் தெரியுமா அவர்கள் அல்லாவுடைய வசனங்களை நிராகரிக்கிறவர்களாக இருந்தார்கள் நபிமார்களை கொள்கிறவர்களாக இருந்தார்கள் அந்த தவறுல இருந்து நாங்க தப்பிட்டோம் ஏன்டா எங்கட காலத்தில் நபிமார்கள் இல்லை அதனால முஸ்லீம் சமுதாயத்தால் நபிமார்கள் கொல்லப்படுறதுங்கிற பிரச்சனை கிடையாது ஆனால் எப்படி இதற்கு முன்னால் வேதத்தை பெற்ற சமுதாயங்கள் அவர்களுடைய அந்த வேத வசனங்களை நிராகரிக்கக்கூடிய மனநிலையில் இருந்தார்களோ அந்த மனநிலை எங்களிடத்தில் இருந்தால் நாங்களும் அவர்களை போன்று சபிக்கப்படுவோம் நாங்களும் அவர்களை போன்று அல்லாவுடைய இழிவுக்கு ஆளாகுவோம் இதை அல்லாஹு தாலா இந்த வசனத்தினூடாக எங்களுக்கு உணர்த்துகின்றான் கண்ணியத்துக்குரிய சகோதரர்களே யூதர்களை பற்றி அல்லாஹு தாலா ஒரு இடத்தில் சொல்கிற போது 
கிதாப் அல்லாஹி வரா அதுஹூரிஹிம் அவர்கள் அல்லாஹ்வுடைய வேதத்தை முதுவுக்கு பின்னால் வீசிவிட்டு தங்களுடைய மனம் போன போக்கிலே போனார்கள் என்று அல்லாஹ் تعالی சொல்றார் இன்றைக்கு முஸ்லிம் சமூகாயத்தில் பெரும்பாலான அவர்களுடைய நிலை அல்லாஹ்வுடைய வேதத்தை முதுவுக்கு பின்னால் போட்டுவிட்டு எது அவர்களுக்கு லாபம் தருமோ எதை செய்தால் அவர்களுக்கு உலகத்திலே லாபம் கிடைக்குமோ அதைத்தான் நாம் இலக்காக கொண்டு செயல்படுகிறோம் திருமணத்திலே ஈஜாப் கபூல் சொல்வதற்கு குர்வானை பார்ப்போம் ஹதீஸை பார்ப்போம் வழி வேணும் என்பதற்கு குர்வான் பார்ப்போம் ஹதீஸ் பார்ப்போம் ஆனால் சீதனம் வாங்கலாமா கொடுக்கலாமா எடுக்கலாமான்னு வர்ற போது அது இந்த காலத்தில் நம்ம விட்டுடலாமா அது சாத்தியமா அப்ப இந்த இடத்துல நம்ம எப்படி யோசிக்கிறோம்னா கிதாப் அல்லாஹி வரா அது ஊரியும் அல்லாவுடைய வேதத்தை முதுவுக்கு பின்னால போட்டு உலகத்தில் எது எங்களுக்கு லாபம் அதுதான் தீர்மானமாகிறது ஒருவர் பிசினஸ் செய்கிறார் வட்டி கலக்க வேண்டிய நிலைமை வருகிறது வட்டியை கலந்தால் பிசினஸை பெருசாக்கலாம் என்று நினைக்கிறார் இப்போது அவர் இந்த உலகத்தின் நடைமுறையை பார்க்கிறாரா அல்லாவுடைய வேதத்தை பார்க்கிறாரா என்றால் குருவானை பின்னால தூக்கி போட்டுட்டு இதெல்லாம் இல்லாமல் இன்றைக்கு பிசினஸ் எல்லாம் பண்ண முடியாது என்று தனக்குத்தானே ஒரு முடிவை எடுத்துக்கொண்டு தவறான வழியில போறதை நாங்கள் பார்க்கிறோம் அல்லாவுடைய வேதத்தை குருவானை முதுவுக்கு பின்னால் வீசிவிட்டு தன் வாழ்க்கையை கொண்டு போகிற ஒரு சமுதாயம் உலகத்தில் எழுச்சி பெறாது உலகத்தில் நிம்மதி பெறாது உலகத்தில் உயர்ந்த நிலைக்கு வராது எனவே கண்ணியத்துக்குரிய சகோதரர்களே குரானை பொறுத்தளவில் நாங்கள் அறிந்தோ அறியாமலோ யூத கிறிஸ்தவர்கள் எப்படி அவர்களுடைய வேதங்களோடு நடந்து கொண்டார்களோ அந்த நிலையில் முஸ்லீம் சமுதாயத்தின் பெரும்பாலானவர்கள் இருக்கிறார்கள் முழுமையாக அல்ல நாங்கள் இப்போதும் வீடியோக்களை பார்க்கலாம் துப்பாக்கி ரவைகள் பட்டு மரண தருவாயில் இருக்கிற போதும் அந்த வேதனையை தாங்கிக் கொள்வதற்காக குருவானை ஓதிக்கொண்டிருக்கிறவர்கள் இருக்கிறார்கள் சிரியாவுடைய அடிபட்ட ஒரு குழந்தைக்கு ஆப்ரேஷன் பண்ண வேண்டியிருக்கிற ஆப்ரேஷன் பண்ண வேண்டி வருகிறது மயக்க மருந்து இல்லாத நிலையில் அந்த பிள்ளையினுடைய ஆப்ரேஷன் முடிகிற வரைக்கும் அந்த பிள்ளை குருவானை ஓதிக்கொண்டிருக்கிறது இப்படியான மக்களும் இருக்கத்தான் செய்கிறார்கள் பெரும்பாலானவர்களுடைய நிலையை வைத்து நான் சில செய்திகளை சொல்கிறேன் இதே போன்று தமிழ்நாடு இலங்கை போன்ற நாடுகளிலே குருவானை நடைமுறையிலேயே புறக்கணிக்கக்கூடிய மக்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் மார்க்க அறிவு இல்லாத காரணத்தினால் குருவானை இன்று ஓதுவது இறந்த வீட்டில் ஓதுவதற்கான ஒன்றாக ஆக்கியிருக்கிறார்கள் பெரும்பாலானவர்கள் துக்கத்துக்குரிய ஒன்றாக அதை ஆக்கியிருக்கிறார்கள் குருவானை ஓதுவதற்கு கொடுக்கக்கூடிய மரியாதையை விட சாதாரண மௌலிதுகளுக்கு ஓதக்கூடிய மரியாதை ரொம்ப பெருசாக இருப்பதை நாங்கள் பார்க்கிறோம் எனவே எங்களுடைய நடைமுறையிலே நாம் குருவானை புறக்கணிக்கக்கூடிய ஒரு சமூக போக்கிலே போய்கொண்டிருக்கிறோம் கண்ணியத்துக்குரிய சோர்களே இது ஆபத்தானது எந்த அளவுக்கு ஆபத்தானது என்று சொன்னால் எங்களுக்கு தெரியும் நபீசல்லா ஹொலேசலம் அவர்கள் தனது உம்மத்தின் மீது அதிகமாக அன்பு கொண்ட ஒரு இறை தூதர் எந்த அளவுக்கு என்றால் அல்லாஹு தாலா ஒவ்வொரு நபிமாருக்கும் ஒரு துவாவை கொடுத்திருந்தான் என்ன வேணாலும் கேளுங்க கிடைக்கும் அது ஒரு சான்ஸ் ஒவ்வொரு நபிக்கும் இருக்கிறது ஒவ்வொரு நபியும் அவங்க அவங்களுடைய வாழ்க்கையில பிரச்சனைகளை சந்திக்கிற போது அதை பயன்படுத்தினார்கள் நபி சொல்லா ஹலேசலம் அவர்களும் தங்களுடைய வாழ்க்கையில் நிறைய பிரச்சனைகளை சந்தித்தார்கள் அவருடைய பிள்ளைகள் எல்லோருமே பாத்திமா நாயை தவிர மற்ற எல்லோருமே அவருடைய உயிருடைய காலத்திலே மௌத்தா போனாங்க தன்னுடைய பேரப்பிள்ளை தன் கண் முன்னால் தன் கையிலேயே உபூச்சி விடுவதை மரணிப்பதை அவர் சந்தித்தார் வாழ்க்கையிலே பல சோதனைகளை சந்தித்தார் ஆனால் அந்த துவாவை நபி சொல்லா ஹலேஸ் அவர்கள் கேட்கவில்லை ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் நபி சொல்லா அவர்கள் சொன்னார்கள் நீ குள்ளி நபி இந் தாவத்தும் முஸ்தஜாபா எல்லா நபிக்கும் கேட்டால் கிடைக்கக்கூடிய ஒரு துவா இருக்கிறது எல்லா நபியும் கேட்டு விட்டார்கள் ஆனால் அந்த துவாவை நான் வைத்திருக்கிறேன் எதற்காக என்று சொன்னால் சபா அத்தல்லி உம்மத்தி என் உம்மத்துக்கு நாளை மறுமையிலே சபாத்து கேட்கறதுக்காக அந்த துவாவை நான் வைத்திருக்கிறேன் என்று நபி சொல்லா ஹுலேஸ்வர்கள் சொன்னார்கள் அப்படி என்றால் இந்த உம்மத்தின் மீது அவர் எவ்வளவு இரக்கம் கொண்டிருக்கிறார் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் கண்ணியத்துக்குரிய சகோதரர்களே இந்த உம்மத்துக்காக துவா செய்யறதுக்காக தன் துவாவை வைத்திருந்த நபி சொல்லா ஹலேசன் அவர்கள் மறுமையிலே உம்மத்தி உம்மத்தி என் சமுதாயம் என் சமுதாயம் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த நபி ஒரே ஒரு கூட்டத்துக்கு எதிராக அல்லாவிடத்தில் முறைப்பாடு செய்வார்கள் ஒரு கூட்டத்துக்கு எதிராக அல்லாவிடத்தில் வழக்காடுவார்கள் அவர்கள் யார் தெரியுமா சூரியனுடைய முப்பதாவது வசனத்தில் அல்லாஹு தலா சொல்கிறான் 
வக்கால ரசூல் இந்த இறை தூதர் சொல்வார் யா ரப்பி இன்ன கௌமி இத்தகது ஹாதல் குரான மகஜூரா ஏன் இந்த உம்மத்து இருக்கிறதே இந்த குரானை வெறுக்கக்கூடிய ஒன்றாக எடுத்துக்கொண்டது என்று நாளை மறுமையில் குரானை வெறுத்தவர்களுக்கு எதிராக அல்லாவிடத்தில் முறைப்பாடு செய்வார்கள் எங்கள் மீது அன்பு கொண்ட நபி குரானை வெறுத்தவர்களுக்கு எதிராக அல்லாவிடத்தில் முறைப்பாடு செய்வார்கள் குரானை வெறுப்புக்குரியதாக எடுத்துக்கொள்ளுதல் என்றால் என்ன எங்களுக்கெல்லாம் குரான் மேல பாசம் இருக்குது எப்படி அழகான ஒரு இடத்துல வச்சுக்குவோம் ஏதாவது தேவை வந்தால் இப்படி தொட்டு மோந்துக்குவோம் இது எங்களுக்கு குர்வான் மேலே உள்ள அன்புள்ள ஒரு வெளிப்பாடு யாராவது குர்வானை பற்ற வச்சு அவங்களுக்கு எதிராக நாங்கள் கோஷம் எழுப்புவோம் யாராவது குர்வானுடைய வசனங்களை ஆடைகளில் அதில் பதிவு செய்தால் அதுக்கு எதாக போராடுவோம் இது குர்வான் மீது எங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய அன்புள்ள வெளிப்பாடு குர்வானை வெறுத்தல் என்றால் என்ன என்பதற்கு அறிஞர்கள் சொன்ன விளக்கம் என்னவென்றால் யாருக்கெல்லாம் குர்வான ஓதுவது வெறுப்பாக இருக்கிறதோ அவங்க குர்வானை வெறுக்கிறாங்க யாருக்கெல்லாம் குர்வானை நடைமுறைப்படுத்துறது வெறுப்பா இருக்கிறதோ அவங்க குர்வானை வெறுக்கிறாங்க யாருக்கெல்லாம் குர்வானுடைய சட்டங்களை நடைமுறைப்படுத்துவது விருப்பத்துக்குரியதாக இல்லையோ அவங்க எல்லாம் குர்வானை வெறுக்கிறாங்க ஒரு முஸ்லீமை பொறுத்தளவில் குர்வானுடைய எல்லா சட்டத்தையும் அவனால் செய்ய முடியாமல் இருக்கலாம் ஆனால் என்னால் செய்ய முடியவில்லையே என்ற கவலையாவது இருக்க வேண்டும் என்னால் இதை செய்ய வேண்டும் என்கிற ஆசையாவது இருக்க வேண்டும் ஆனால் குர்வானுடைய சட்டங்களை ஒருவன் வெறுத்தால் குர்வான் ஓதுவதை ஒருவன் வெறுத்தால் அவன் குர்வானை வெறுக்கிறான் கண்ணியத்துக்குரிய சகோதரர்களே இப்ப நம்மளுடைய நிலைமை என்ன நான் நம்மளுடைய நிலைமை என்று சொல்றது என்னையும் உங்களோட சேர்த்து நான் பேசிக்கொண்டிருக்கிறேன் இன்னைக்கு குர்வானை ஓதுகிற விஷயத்தில் எங்களுக்கும் குர்வானுக்கும் இடையில் இருக்கக்கூடிய தொடர்பு என்ன குர்வானை அறிந்து கொள்கிற விஷயத்தில் எங்களுக்கும் குர்வானுக்கும் இடையில் இருக்கக்கூடிய தொடர்பு என்ன ஒரு நாளைக்கு சராசரியாக பேஸ்புக்கு நாங்கள் செலவழிக்கிற டைம் எவ்வளவு சமூக வலைதளங்களில் எங்களுடைய நேரத்தை கழிப்பதற்காக செலவழிக்கக்கூடிய டைம் எவ்வளவு ஒரு நாளைக்கு சாராதமாக ஒரு பத்து நிமிடத்தை எங்களுக்கு குர்வான் ஓதுவதற்கு செய்ய வைக்க முடியாது என்று நாம் இருக்கிறோம் என்றால் நாங்கள் குர்வானை ஓதுவதை வெறுக்கக்கூடிய நிலை இருக்கும் சின்ன பருவத்திலேருந்தே அந்த எண்ணம் ஊட்டப்படுதுங்க சாதாரணமாக இந்த சனிக்கிழமை ஞாயிற்றுக்கிழமை வீட்டில் இருக்கக்கூடிய தாய்மாருக்கு ரொம்ப சிரமமான நாள் பிள்ளைகள் எல்லாம் பாடசாலைக்கு போகாமல் வீட்டில் இருப்பாங்க அதனால் இன்றைக்கு நிறைய டியூஷன் வகுப்புகளை போட்டு அதிலேருந்து கொஞ்சம் பேர் தப்பிக்கிறாங்க இந்த சனி ஞாயிறில் வீட்டில் இருந்து பிள்ளைகள் ரொம்ப ஓவராக துச்சனம் பண்ணாங்கன்னா தாய்மார் சொல்லி சொல்லி பார்ப்பாங்க கேட்கலன்னு சொன்னால் கடைசியாக அவங்க போடுற அணுகுண்டு என்னன்னு சொன்னால் சும்மா கரைச்சல் பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னா குருவான் எடுத்து ஓத சொல்லுவேன் இப்போ அந்த பிள்ளைகள் என்ன செய்யணும்னா குருவான் எடுத்து ஓத சொல்கிறான்னொடனே உடனே அப்படியே சைலன்ஸ் ஆகிடுறாங்க குருவானை ஓத சொல்லுவேன் என்பதை தண்டனையாக நாங்களும் சொல்கிறோம் அந்த பிள்ளைகளும் அதை ஒரு தண்டனையாக பார்க்குறாங்கன்னு சொன்னால் குருவான் ஓதுவது எங்களுக்கு வெறுப்பாக ஆக்கப்பட்டிருக்குதா இல்லையா அப்போ நாலு மறுமையில் எங்களுக்கு எதிராக வந்து அல்லாவுடைய தூதர் எனது இந்த உம்மத்து குருவானை வெறுப்புக்குரியதாக எடுத்ததென்று அல்லாவிடத்தில் முறைப்பாடு செய்தால் எங்களுடைய நிலை என்ன இதை நாம் கட்டாயமாக சிந்திக்க வேண்டும் ஒரு காலம் இருந்தது மகரிபுக்கு பிறகாவது வீட்டில் தாய்மாராவது ஓதுவாங்க சில பேருக்கு அந்த காலத்தில் குருவான தெரியாது அதனால் தலைப்பாத்திய ஓதுனாங்க கன்சுலர்ஸ் ஓதுனாங்க சலாத்துல நாரியா ஓதுனாங்க ஏதோ ஓதுனாங்க அவங்களுக்கு தெரியாது ஓதணுங்கிற எண்ணம் இருக்குது என்ன ஓதோன்னு தெரியாது அல்லாண்டு இன்றைக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் குருவான் ஓதணும் இதெல்லாம் ஓதக்கூடாதுங்கிறது தெரியும் ஆனால் ஓதுறதுக்கு ஆள் கிடையாது எனவே கண்ணியத்துக்குரிய சோழர்களே நாம் எங்களை மாற்ற வேண்டியிருக்கிறது நாம் குருவானோடு நெருங்க வேண்டியிருக்கிறது இல்லை என்று சொல்லி சொன்னால் எங்களுடைய மர்மை வாழ்க்கைக்கு அது பெரிய நஷ்டத்தை உண்டாக்கும் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இப்படி மசூத் அலி அல்லா அவர்கள் சொல்கிறார்கள் குரான் ஒருவனை பற்றி அறிந்து கொள்வதற்காக குருவானை பற்றி மட்டும்தான் கேட்கப்படும் குரான் அவன் குருவானை நேசிப்பவனாக இருந்தால் அவன் அல்லாவையும் ரசூலை நேசிப்பவனாக இருப்பான் 
வயின்தான எபகல் உல் குரான் அவன் குர்வானை வெறுப்பவனாக இருந்தால் பவுக எபகல் உல்லாக அவர் ரசூலகு அவன் அல்லாவையும் ரசூலையும் வெறுக்கிறான் சில ஊர்களில் பஸ்ஸு வண்டி தூர போகிற ஊர்கள் என்ன செய்வாங்கண்டா வண்டியில் படம் போட்டு போவாங்க பாட்டு போட்டு போவாங்க சில நேரங்களில் ஏதாவது ஒரு நினப்பு வந்து கிராத்து போட்டால் அப்போ தான் தூங்குறத்தஞ்சு ரூபா நான் தூங்க போகிறேன் நிப்பாட்டுன்னு சொல்லி வேற ஒன்றும் கிடைக்கலையான்னு கேட்பாங்க இதை நம்மளுடைய சகோதரர்களே கேட்குறாங்க ஒரு பட்சம் நான் கேட்காட்டியும் பரவாயில்ல மற்றவங்க கேட்டாவது நன்மையாவது கிடைச்சிட்டு போட்டுமே சும்மா இருக்கக்கூட மனசு வராத மனநிலை இருக்குதுன்னு சொன்னால் குருவானை பற்றிய வெறுப்பு எங்களை அறியாமல் எங்களை மனசில் இருக்குது எனவே கண்ணியத்துக்குரிய சவர்களே எங்களை நாங்கள் மாற்ற வேண்டியிருக்கிறது குருவான் தொடர்பாக எங்களுக்கு இருக்க வேண்டிய முதலாவது தொடர்பு குருவானை நாங்கள் ஓதுறது சகாபாக்கள் நபீசுல்லா ஹலேஸ்வரம் அவங்க எங்களுக்கு முன்னால் இருந்தவர்கள் குருவானோடு எவ்வளவு நெருக்கமான ஒரு தொடர்பு வைத்திருந்தார்கள் என்று பாருங்கள் ஒரு நாள் நபீசுல்லா ஹலேஸ்வரம் அவர்கள் அம்ரிபுன முர்ரா என்கிற ஒரு சஹாபியை பார்த்து சொல்கிறார்கள் இக்ரா அலைய நீங்கள் எனக்கு குருவானை ஓதுங்கன்னு சொல்கிறாங்க நீங்கள் ஓதுங்க நான் கேட்கணும்னு சொல்கிறாங்க அந்த சஹாபி கேட்குறார் யார் சொல்லலாம் உங்களுக்கு தான் அல்லா குருவானை இறக்கிறான் நான் உங்களுக்கு ஓதி காட்டுவதா என்று கேட்கும்போது நபீசர் அல்லா சொல்றாங்க பிறர் ஓத நான் கேட்க விரும்புகிறேன் என்று சொல்றாங்க அல்லாவுடைய தூதருடைய நிலையை பாருங்க மற்றவங்க ஓதுறத கேட்க விரும்புறாங்க அவங்க இப்படி நபீசர் அல்லாவுடைய சொல்கள் பல சகாபாக்கட்ட சொல்லி அவங்க ஓதுவதை தங்கள் காதால் கேட்டிருக்கிறாங்க வீட்டில் சில நேரம் தாய்மார் இருக்கலாம் அவங்களால குரானை ஓத முடியாமல் இருக்கலாம் பிள்ளைகளையாவது ஓத சொல்லி கேட்கலாம் நீ ஓதுமா நான் கேட்க போறேன்னு சொல்லி ஆனா அந்த நிலை கூட இல்லை இது அல்லாவுடைய தூதர் குருவானை நீங்கள் ஓதுங்கள் என்று சொல்லி ஓத கேட்கிறார்கள் அந்த சஹாபி சூரா நிசாவை ஓதி கொண்டு வருகிறார் சூரா நிசாவினுடைய நாற்பத்தி ஓராவது வசனத்தை அவர் ஓதுகிறார் ஒவ்வொரு உம்மத்தையும் அவருக்கு சாட்சியாளர்களோடு நாம் அழைக்கிற போது இந்த எல்லாருக்கும் சாட்சியாளராக உங்களை நாங்கள் அழைப்போமே அந்த நிலைமை எப்படி இருக்கும் என்று அல்லாவுடைய தூதரை பார்த்து சொல்லக்கூடிய வசனம் இதை கோதி கொண்ட போது நபீஸ்வரா ஹலேஸ்வரம் அவர்களுக்கு தாங்க முடியாமல் அந்த சகாபியை பார்த்து சொல்கிறார்கள் அம்சிக் அம்சிக் நிப்பாட்டு போதும் போதும் என்று சொல்கிறார்கள் குருவானை குனிந்த நிலையில் ஓதிக்கொண்டிருந்த அந்த சஹாபி நபிசல்லா உடைய சொல்களை பார்க்கிறார்கள் நபிசல்லா சொல்லிய ரெண்டு கண்களிலும் இருந்து தாரை தாரையாக கண்ணீர் வடிந்து கொண்டிருந்ததை நான் பார்த்தேன் என்று சொல்கிறார்கள் பிறர் ஓத அதை கேட்டு அந்த வசனங்களுடைய அர்த்தத்தை ஏற்றுக்கொண்டு நபிசல்லா உடைசம் அவர்கள் கண்ணீர் சிந்தியதை நாங்கள் பார்க்கிறோம் ஜுமைர் ஜுபைர் இப்படி முத்தீம் என்கிற சஹாபி சொல்கிறார் ஒரு நாள் நபி சொல்லா ஹலேஸ்வரம் அவர்கள் எங்களுக்கு மகரிபு தொழுகை நடத்தினார்கள் அந்த மகரிபு தொழுகையிலே நபி சொல்லா ஹலேஸ்வர்கள் சூரா தூரை ஓதிக்கொண்டிருந்தார்கள் அதிலே ஒரு வசனம் வந்தது அம் ஹுலிகோ மின் ஹைரி செய்யின் அம் ஹுமுல் ஹாலிகோன் இவர்கள் எதுவுமே இல்லாமல் தானாக படைக்கப்பட்டார்களா அல்லது இவர்களே படைத்து கொண்டார்களா அம் ஹலக்கு சமாவாத்தி வல்லர் வானம் பூமிகளை இவர்கள் தான் படைத்தார்களா என்று வரக்கூடிய வசனங்கள் வருகிற போது அந்த சஹாபி சொல்கிறார் காத கல்வி ஐய தீர இந்த வசனங்களை கேட்கிற போது என் உள்ளம் பறந்து விடுவது போல என்னை விட்டும் பிரிந்து விடுவது போன்ற ஒரு உணர்வை நான் அடைந்தேன் என்று அந்த சஹாபி சொல்கிறார் ஓதலை கேட்கிற போது அவர்களத்தில் மாற்றம் வந்தது குர்வானிலும் அல்லாஹு தாலா உண்மையான மூமியங்களுக்கு குர்வான் ஓதப்பட்டால் அவருடைய ஈமான் அதிகரிக்கும் என்று அல்லாஹு தாலா சொல்கிறான் கண்ணியத்துக்குரிய சகோதரர்களே இன்றைக்கு எங்களுக்கும் எங்களுக்கு முன்னால் வாழ்ந்த மக்கள் குருவானை அணுகிறதுக்கும் இடையில் சொல்ற வித்தியாசம் இருக்கிறது நாங்கள் சில நேரங்களில் பயான்களில் இருப்போம் அந்த பயானில் ஏதாவது ஒரு தப்பை பற்றி பேசப்படும் எல்லாரும் என்ன நினைச்சிட்டு இருக்காங்கன்னு சொன்னால் அவருக்கு நல்லா குடுபடுகுது இந்த பயான் வந்து அந்த ஆளுக்கு சரியான ஒரு பயான் தான் சொல்ல வேண்டிய விஷயம்தான் நம்ம பக்கத்து வீட்டானுக்கு சொல்ல வேண்டிய விஷயம்தான் இது இப்படித்தான் நம்ம எல்லா கொத்துப்பாவையும் கேட்குறோம் எல்லா பயானும் முடிஞ்சதுக்கு போகிறோம் சில நேரம் சொல்லுவாங்க நல்ல விஷயம் சொன்னீங்க சார் பக்கத்தில் வீட்டில் ஒரு ஆள் இருக்கார் இப்படி தான் இருப்பார் 
அப்ப சொல்லப்படுற விஷயம் எல்லாம் அடுத்தவனுக்கு இந்த மனநிலையில தான் எல்லாரும் கேட்டிருக்கிறோம் அல் குருவான்ல யா இகுல்லதீன் ஆமனும் விசுவாசிகளே என்று அல்லா அழைக்கிற போது யாரோ எங்கேயோ ஒருத்தரை வச்சு கூப்பிடுற மாதிரி நம்ம நினைச்சுக்கிறோம் அந்த வசனம் எங்களைத்தான் கூப்பிடுது என்ன பேசுது உங்களை பேசுது கண்ணியத்துக்குரிய சகோதரர்களே நபி சொல்லா ஹலே சலம் அவர்களுடைய சபையிலே சாபித் பின் கைஸ் என்கிற ஒரு சஹாபி இருந்தார் அவர் பேசினாலே ரொம்ப சவுண்டாக தான் இருக்கு அவருடைய வாய்ஸ் அப்படி ரொம்ப சவுண்டாக பேசுவார் அவர் இயல்பு தான் அவருடைய வாய்ஸ் வந்து கொஞ்சம் ஓவரான வாய்ஸ் சூரா அல் ஹுஜராத் இறங்குது சூரா ஹுஜராத்தில் அல்லாஹு தாலா சொல்கிறான் யாயுகுல்லதீன் ஆமனு விசுவாசிகளே லா தர்பவு அஸ்வாத்தக்கும் பௌக்க சவுத்தின் நபி ரசூலுல்லாவுடைய சவுண்டை விட உங்களோட சவுண்டை நீங்கள் ஒசத்தாதீங்க வலா தஜ்கரு லகு பில் கவுல் கஜஹ்ரி பாதுக்கும் லிபால் உங்களில் ஒருவர் மற்றவரை சத்தமிட்டு பேசுவது போல நபியோட நீங்கள் பேசாதீங்க அந் தஹ்பத் அமாலுக்கும் வந்தும் லா தசூரோன் அப்படி செய்தால் நீங்கள் உணராமலே உங்களுடைய அமல்கள் அடிந்து விடும் என்று அல்லாவு தலா சொல்கிறான் ரசூலுக்கு முன்னால ரசூலுடைய சவுண்டை விட உங்களோட சவுண்ட் அதிகமானால் உங்களோட அமல்கள் அழிஞ்சிடும் என்று அல்லாவு தலா பொதுவான ஒரு வசனத்தை இறக்கிறான் இந்த வசனம் இறங்கி சில நாட்களாக நபி சலல்லா ஹொலேசவர்கள் பார்க்கிறார்கள் இந்த சாபித் பின் கைஸ் என்கிற சஹாபி பள்ளிக்கே வரலை ஆள ரசூல்லாவுடைய சபையில காணலை அப்ப நபி சொல்லா ஹொலே சலம் அவங்க இதை பற்றி விசாரிக்கிற போது ஒரு சஹாபி சொல்கிறார் நான் போய் அவருடைய நிலைமை என்ன விசாரித்துட்டு வருகிறேன் என்று போறார் அவருடைய வீட்டுக்கு போனா அவருடைய வீட்டினுடைய அதாவது சுவரின் பக்கத்தில் அமர்ந்து கொண்டு தலையை தொங்க போட்டு கொண்டு அந்த சஹாபி அழுது கொண்டிருக்கிறார் இவர் போய் கேட்கிறார் என்ன பிரச்சனை ஏன் அழுகிறீர்கள் என்று கேட்கிற போது அந்த சஹாபி சொல்கிறார் நான் தான் சத்தமாக பேசுகிறவன் ஏன் சவுண்ட் வந்து ரசூல்லாவுடைய சவுண்டை விட கூட இருக்குது அல்லா குருவான் வசனத்தை இறக்கியிருக்கிறான் உங்களுடைய அமல்கள் அணிந்து விடும் என்று சொல்லியிருக்கிறான் அது என்னத்தான் சொல்லிவிட்டது போல் இருக்கிறது என்னுடைய வாழ்க்கை முடிந்து விட்டது நான் நரகவாதியாக ஆகிவிட்டேனோ எங்களுக்கு பயமாக இருக்கிறது என்று தொடர்ந்து அழுது கொண்டிருக்கிறார் பிறகு கேட்ட சஹாபி நபி சலல்லா ஹடே சமூகத்தில் வந்து இந்த செய்தியை சொல்கிறார் யார் ரசூல் அல்லா இந்த வசனம் தனக்காக அருளப்பட்ட வசனம் என்று அவர் பயப்படுகிறார் அதனால் அழுத வண்ணமே இருக்கிறார் என்று சொன்ன போது நபி சலாதா சொன்னார்கள் இது ஹப் இலேகி நீங்க போங்க அவரிடத்தில் போய் அவரிடத்தில் சொல்லுங்கள் இன்னக்க லெஸ்த மின் அகிலின் நார் நீங்க நரகவாசிகளில் உள்ளவர் கிடையாது வலாக்கின் மின் அகிலில் ஜென்னா நீங்க ஒரு சொர்க்கவாசி என்று அந்த சஹாபிக்கு சொல்லிவிட்டு வாருங்கள் என்று நபி சலல்லா ஹொலேசம் அவர்கள் அந்த நபி தோழரை திருப்பி அனுப்பினார்கள் கண்ணியத்துக்குரிய சவர்களே நபி சொல்லா ஒலேசவர்கள் சொர்க்கவாசி என்று சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு உயர்ந்த நிலையில் இருந்த அந்த சஹாபி கண்டிக்கப்படுகிற வசனம் வருகிற போது இது எனக்கு அருளப்பட்டதோ என்று பயப்படுகிறார் இன்றைக்கு நாங்கள் கண்டிக்கப்பட வேண்டிய நிலையில் இருந்து கொண்டு ஒவ்வொரு வசனத்தையும் இது அவருக்குரியது இது இவருக்குரியது இது பக்கத்து வீட்டாளருக்குரியது இது அடுத்த ஜமாத்துக்குரியது என்று ஒவ்வொரு வசனத்தையும் ஆளாளுக்கு பிரித்து கொடுத்துட்டு நிம்மதியாக இருந்து கொண்டிருக்கிறோம் எங்களுக்கும் குர்வானுக்கும் இடம் இருக்கக்கூடிய இந்த தொடர்புள்ள வித்தியாசத்தை பாருங்கள் கண்ணியத்துக்குரிய சவர்களே சகாபாக்கள் நாங்கள் சில விஷயங்களில் குர்வானை ஃபுல்லாக ஃபாலோ பண்ணுவோம் எதில் சில அமல்கள் விஷயத்தில் நம்ம குர்வானில் சொன்ன மாதிரியே செஞ்சுட்டு போயிடுவோம் கொடுக்கல் வாங்கல்ல சிக்கலாகுது தனிப்பட்ட பிரச்சனையில் சிக்கலாகுது கௌரவ பிரச்சனைகள் வரக்கூடிய இடங்களில் சிக்கலாகிறது அதில் கணவனுக்கு மனைவி விட்டுக் கொடுக்கவும் தயார் இல்லை மனைவிக்கு கணவன் விட்டுக் கொடுக்கவும் தயார் இல்லை பெற்றோருக்கு பிள்ளைகளும் விட்டுக் கொடுக்க தயார் இல்லை பிள்ளைகளுக்கு பெற்றோர்களும் விட்டுக் கொடுக்க தயார் இல்லை இந்த ஒரு மனநிலையை நாங்கள் பார்க்கிறோம் சகாபாக்களுக்கும் குர்வானுக்கும் இடையில் இருந்த தொடர்புல இந்த நிலை இருக்கவில்லை எங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் ஆயிஷா அலியல் அவர்கள் மீது ஒரு அவதூறு சொல்லப்பட்ட சம்பவம் அவர்களுக்கும் இன்னொரு சஹாபிக்கு இடையிலே தப்பான உறவு இருப்பதாக ஒரு அவதூறு சொல்லப்பட்டது இந்த அவதூறு சொன்னவர்களில் மிஸ்தக் என்ற ஒரு சஹாபியும் இருந்தார் நல்லவர் இந்த மிஸ்தக் என்ற சஹாபி யார் என்றால் அபுபக்கர் அலி அவங்களுடைய உறவுக்காரர் ஏழை அந்த சஹாபிக்கு இவர் தான் வாழ்க்கை செலவு கொடுத்து கொண்டிருந்தார் அபுபக்கர் அல்ல அவங்கள்ட்ட வாழ்க்கை செலவு எடுத்துக்கொண்டு 
அவங்களுடைய மகளை பற்றிய ஒரு தவறான செய்தி வந்தபோது அதை உண்மை என்று நம்பி பரப்பிட்டார் அவர் சொன்னது பொய்யங்கிற குர்வான் வசனங்கள் வந்தபோது ஆத்திரப்பட்ட அபுபக்கர் அவங்க இவனுக்கு வாழ்க்கை செலவு நான் கொடுத்துட்டு இருக்கிறேன் என்னட்ட வாங்கி திண்டு கொண்டு என் மகளை பத்தி தப்பா பேசியிருக்கிறானே என் மகள் மீது ஒரு அவதூற சொல்லியிருக்கிறானே என்கிற ஆத்திரத்தில் சொன்னாங்க இதுக்கு புறம் இவனுக்கு நான் காசு கொடுக்க மாட்டேன்னு சொல்லிட்டாங்க யாருமே சொல்றது தான் அவங்கனால காசு கொடுக்க மாட்டேன்னு நிப்பாடி கொண்டாங்க நாங்கள் தான் அடிக்கிற அளவுக்கு போயிருப்போம் ஏன்னா அவர் அவதூறு சொன்னது சாதாரண ஒரு நபர் கிடையாது ஒழுக்க கேட்டில் இருக்கிறவங்க மேல சொன்னா சாதாரணமா போயிடும் ஒழுக்கத்தில் பரிசுத்தமாக இருந்த ஆயிஷா நாய் மீது அவதூறு சொல்லியிருக்கிறாங்க இதனால் எவ்வளோ வேதனைப்பட்டிருப்பாங்க கொடுக்க மாட்டேன்னு சத்தியம் பண்ணாங்க அல்லா ஒரு குர்வான் வசனத்தை இறக்கிறான் அல்லா உங்களுக்கு வசதியை தந்திருந்தா ஏழைகளுக்கு கொடுக்க மாட்டேன்னு நீங்கள் சொல்லாதீங்க என்று சொல்லிவிட்டு அல்லா கேட்குறான் அலா துஹிபூன ஐ எகபர் அல்லா உலக்கும் உங்களை அல்லா மன்னிக்கணும் நீங்கள் விரும்பலையா உங்களை அல்லா மன்னிக்கணும் அப்படி சொன்னால் உங்களுக்கு அநியாஞ்சவங்க நீங்கள் மன்னிங்க என்ன அல்லாவு தலா சொல்கிறான் சொன்ன உடனே இந்த வசனம் இறங்கின உடனே அபுபக்கர் நாங்கள் என்ன சொல்கிறாங்கடா அல்லா என்னை மன்னிக்கோன்னு நான் விரும்புகிறேன் நான் தொடர்ந்து அவருக்கு வாழ்க்கை செலவு கொடுப்பேன் அவருடைய கௌரவம் ரோசம் அவருடைய குடும்ப மானத்தை பாதுகாக்க கொண்ட எண்ணம் இது எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு நான் அல்லா என்ன மன்னிக்கோன்னு விரும்புகிறேன் அதனால் கொடுக்குறேன்னு முடிவெடுத்துட்டாங்க அப்போ வசனங்கள் இறங்கின உடனே அந்த வசனங்களை அப்படியே நடைமுறைப்படுத்தணும் என்கிற அளவுக்கு குர்வானோட ஒரு நெருக்கம் இருந்தது கண்ணியத்துக்குரிய சவர்களே இந்த நெருக்கத்தை நாம் ஏற்படுத்தி கொண்டால் நிச்சயமாக இந்த உலக அளவில் எங்களிடத்தில் நாம் பறக்கத்தை பார்க்கலாம் ஏன்டா இந்த குர்வான் வந்து அல்ல ரசூல் சொல்லாம் எப்படி சொல்கிறாங்கடா இன்னல்லாக கிதாபி அக்குவாமா இந்த குர்வான் மூலம் அல்லாஹு தாலா சில சமுதாயத்தை உயர்வடைய செஞ்சிருக்கிறார் நாங்கள் கண்ணால் பார்த்துருக்குறோம் ஆக கீழ்மட்டத்தில் இருந்த சகாபாக்கள் ஆக உயர்ந்த மட்டத்துக்கு போனாங்க பயலாஹில் ஆகரின் இன்னும் சிலரை குர்வானின் மூலமாகவே அல்லாஹு தாலா வீழ்ச்சி அடைய செய்வான் இன்றைக்கு குர்வான் எங்களுடைய வீட்டில் இருந்து குர்வானே எங்களை சபிக்கிற நிலையில் இருந்தால் அல்லாவுடைய வேதம் மதிக்கப்படாத நிலையில் இருந்தால் நாங்கள் அல்லாவால் கௌரவிக்கப்பட்ட ஒரு சமுதாயமாக இருக்க முடியாது நல்லா யோசிச்சு பாருங்க குருவான அல்லாவிடம் வந்து கொண்டு வந்த மலக்கு ஜிப்ரி அலை இஸ்லாம் அவர் மலக்குமாருக்கு தலைவராக இருக்கிறார் குருவான் அருளப்பட்ட நபி முகமது சல்லா ஹலேஸ்லாம் அவர்கள் அவங்களும் செய்யதுல் அன்பியா நபிமார்களுக்கு தலைவராக இருக்கிறாங்க குருவானுக்குரிய உம்மத்து முஸ்லீம் உம்மத்து அவங்களைத்தான் நேரடியாக விழித்து பேசியது அந்த முஸ்லீம் உம்மத்தும் கைர உம்மத் சிறந்த சமுதாயமாக இருக்குது குருவான் அருளப்பட்ட மாதம் ரமலான் மாதம் அந்த மாதம் மாதங்களிலெல்லாம் சிறந்ததாக இருக்கிறது குருவான் அருளப்பட்ட இரவு லைலத்துல் கதிர் இரவு அந்த இரவு ஆயிரம் மாதங்களை விட சிறந்ததாக இருக்கிறது குருவானோடு தொடர்புபட்ட எல்லாமே சிறந்ததாக இருக்கும் போது நாங்கள் எங்களுடைய வாழ்க்கையில் அந்த குருவானை நடைமுறைப்படுத்தினால் இந்த சிறப்பு எங்களுக்கு வராமல் போகுமா குருவானோடு தொடர்புபட்ட எல்லாவற்றுக்கும் இந்த அந்தஸ்தை கொடுத்த அல்லாவு தாலா அந்த அந்தஸ்தை எங்களுக்கு தராமல் இருப்பானா நிச்சயமாக அது எங்களுக்கு கிடைக்கும் எனவே இந்த குருவானோடு நாம் நெருக்கத்தை ஏற்படுத்த வேண்டும் அதில் முதலாவது ஒரு அம்சம்தான் கண்ணியத்துக்குரிய சகோதரர்களே இந்த குருவானை நாங்கள் ஓதுறது நாங்களாம் குருவானை இறைவேதன் நம்பி இருக்கிறோம் நம்பாத மக்கள்கிட்ட சொல்றதாக இருந்தா குருவானை இறைவனுடைய வார்த்தையின்னு நம்பணும் என்கிறத நம்ம சொல்லலாம் குருவான ஓதுறதுங்கிறது எங்களுடைய முதல் தரமான கடமை நாங்கள் அதை முதலாவது ஆரம்பிக்க வேண்டியிருக்கிறது இன்றைக்கு சில பேர் இருக்கிறாங்க காலையில் இருந்து பேப்பர் பார்க்காட்டி எனக்கு அன்றைக்கு வேலையே ஓடாதுன்னு சொல்கிறவங்க இருக்கிறாங்க எல்லா பேப்பர்லையும் தலைமையாக பார்த்துருவோன்னு நினைக்கிறவங்க இருக்கிறாங்க எலும்புன உடனே ஃபேஸ்புக்கில் அன்றைக்கு என்ன வந்திருக்குதுன்றத பார்க்கணும் தொழுத முடிஞ்ச உடனே கூட அந்த அஞ்சு நிமிஷத்துக்குள்ளே என்ன புதுசாக வந்திருக்குன்னு பார்க்கணுங்கிற அளவுக்கு நம்ம ஆர்வமாக இருக்கிறோம் இந்த குரானை நாங்கள் ஓதுகிற விஷயத்தில் ரொம்ப பலகீனமான நிலையில் நாங்கள் இருக்கிறோம் இந்த ஓதல் என்கிறது மிக அவசியமானது கண்ணியத்துக்குரிய சோதர்களே அந்த ஓதுவதனால் கிடைக்கக்கூடியது என்ன ஒரு எழுத்துக்கு பத்து நன்மைன்னு ரசூ சல்லாசன் சொல்கிறாங்க அனிஃப்லாம் மீம்னு சொன்னால் அது ஒரு எழுத்து கிடையாது மூணு எழுத்து முப்பது நன்மைன்னு சொல்கிறாங்க சாதாரணமாக பிஸ்மில்லாஹி ரஹ்மானி ரஹீம்னு சொல்கிற போது 
ஆயிரக்கணக்கான நன்மைகளை நாங்கள் அடைந்து கொள்ள போகிறோம் அப்ப நன்மையை தேடுவதற்கு மிக லேசான ஒரு வழி ரெண்டாவது குர்வான் ஓதப்படாத இடம் வந்து அல்லாவுடைய அமைதிக்கு அப்பாற்பட்டது நபி சொல்லா சொல்றாங்க உங்களுடைய வீடுகளை நீங்கள் கபுர்களாக ஆக்கிறாதீங்க உங்களுடைய வீடுகளில் குருவான ஓதுங்க குருவான் ஓதப்படாத வீடுகளை மையவாடிகள் போன்று ரசூ சலா சித்தரிக்கிறாங்க எந்த வீட்டில் சூரத்துல் பக்ரா ஓதப்படுகிறதோ அந்த வீட்டை விட்டும் சைத்தான் வெறுண்டு ஓடுகிறான் என்று நபி சலல்லாக சொல்றாங்க சூரத்துல் பக்கரா ஓதப்படாத வீட்டில் சைத்தான் இருக்கிறார் எங்களுடைய வீடுகளுக்குள்ள நாங்கள் சைத்தான்களை வச்சு கொண்டு எங்களோட வீட்டில் நாங்கள் எப்படி நிம்மதியான ஒரு சூழலை பார்க்கலாம் எங்களை வீட்டில் எப்படி நாங்கள் ஒரு அமைதியான நிலையை பார்க்கலாம் எனவே இது விஷயத்தில் நாம் கவனம் செலுத்த வேண்டும் சஹீகுல் புகாரியில் வரக்கூடிய ஒரு செய்தி பராயிபுன் ஆசிப் என்கிற சஹாபி சொல்கிறார் ஒரு மனிதர் சூரா அல் கஹுப ஓதுறார் அவருடைய ஒட்டகம் கட்டி வைக்கப்பட்டிருக்கிறது இப்படி ஓதி கொண்டிருக்கிற போது ஒரு மேகம் அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பணிந்து கொண்டிந்து வருகிறது அந்த மேகம் பணிகிற போது இந்த குதிரை வந்து திமுற ஆரம்பிக்கிறது குதிரையினுடைய இந்த திமுறலை கண்டு அவர் ஓதுவதை நிறுத்தி விடுகிறார் காலையிலே வந்து நபி சொல்லா ஒலேசமிடத்திலே சொல்கிற போது நபி சொல்லாசம் சொன்னார்கள் திருக்கல் திருக்க சக்கீனா தனசரத் பில் குர்வான் குர்வான் ஓதப்பட்ட காரணத்தினால் இறங்கிய சக்கீனா என்கிற அமைதி அது என்று ரசூல் சலல்லாஹ் சொல்றாங்க எங்களுடைய வீடுகளுக்கு அமைதி வர வேண்டுமாக இருந்தால் அதுல குர்வான் ஓதப்பட வேண்டும் இன்னொரு சகதி சகாபி சுகத்தில் மக்கரா ஓதுகிறார் வானத்தில் ஒரு காட்சியை காண்கிறார் அதுல ஒரு அதாவது இருள் படந்த ஒரு காட்சியையும் அதுல அம்சாருல் மசாபி விளக்குகள் பத்துவது போன்ற ஒரு காட்சியையும் பார்க்கிறார் அதை பார்த்து காலையில் வந்து இதை நபி சலல்லா அவர்கள் சொல்கிற போது நபி அவர்கள் சொன்னார்கள் திருக்கள் மலாய்கா தனத்லி சவுத்திக் அது மலக்குமார்கள் உன் சவுண்டை கேட்டு உன்னை நெருங்கி வந்தாங்க என்று ரசூ சலாவும் சொல்கிறாங்க அப்போ கண்ணியத்துக்குரிய சகோதரர்களே எங்களுடைய வீடுகளில் நாங்கள் குருவானோ கட்டாயமாக ஓதணும் இன்றைக்குள்ள சூழ்நிலை என்னென்னா எங்களோட வீட்டில் எல்லா வேதங்களும் ஓதப்படுது மாலையானால் எல்லா வீட்லேயுமே நாடகம் போடப்படுது அந்த நாடகங்கள்ல ஒரு நாடகத்தை போட்டால் அதில் இந்து மதத்துடைய வேதத்தை ஓதி கொண்டிருக்கிறான் கல்யாணங்கிற பேர்லையோ ஏதோ இல்லை அது வேதம் ஓதப்படுது அல்லது கிறிஸ்தவ மதத்தினுடைய அதாவது ஆலயங்களில் நடக்கக்கூடிய நிகழ்ச்சிகள் நாடகங்கள் ஊடாக வருது அது ஓதப்படுகிறது அல்லது பௌத்த மதத்தினுடைய வேத நூட்கள் ஓதப்படுகிறது ஆனால் குருவான் ஓதுறது தான் நின்று போயிருக்குது எங்களுடைய இந்த தொலை தொடர்பு சாதனங்கள் ஊடாக எங்களை வீடுகளில் எல்லாமே ஓதப்படுகிற நிலையில் குருவான் ஓதப்படலன்னு சொன்னால் இதில் நாங்கள் அல்லாவுடைய அமைதியை பார்க்க முடியாது மலக்குகளுடைய வருகையை பார்க்க முடியாது சக்கீனாவை நாங்கள் காண முடியாது வீட்டில் ஒரு பறக்கத்தை நாங்கள் பார்க்கலாது எனவே கண்ணியத்துக்குரிய சவர்களே தாய்மார்கள் இதில் கூடுதலாக அக்கறை செலுத்தணும் ஏன்னா வீடு வந்து அவங்களுடைய கொண்டோரில் இருக்குது அவங்களாக மகரிப்புக்கு பிறகு இந்த ஓதலை ஆரம்பிக்கணும் அப்போ தான் பிள்ளைகளும் எடுத்து ஓத ஆரம்பிப்பாங்க அந்த விடுபட்டு போன அந்த நல்ல பழக்கத்தை நாங்கள் கொண்டு வர்றதுக்கான முயற்சி செய்யணும் ரெண்டாவது விஷயம் கன்னியத்துக்குரிய சோர்களே ஓரளவு இதில் ஈடுபாடுடையவங்க அடுத்த கட்டத்துக்கு நாங்கள் வர வேண்டியிருக்கிறது அதுதான் குருவான புரிந்து கொள்வதற்கான முயற்சி இதை நாங்கள் கஷ்டம்னு விட முடியாது உண்மையில் கஷ்டம் கிடையாது அல்லாஹுத்தால கேட்குறான் அபலா எத்த தப்பரூன் அல் குருவான் அம் அலா குலூபின் அக்பாலுஹா இவர்கள் குர்வானை சிந்தித்து பார்க்க வேண்டாமா அப்படி குர்வானை சிந்திக்க முடியாத வாரி இவங்களுடைய உள்ளங்களுக்கு பல பூட்டுக்கள் போடப்பட்டிருக்கிறதா என்று அல்லாஹு தலா கேட்கிறான் உள்ளங்களுக்கு பூட்டு போடப்பட்ட உள்ளங்களால் தான் குர்வானை புரிந்து கொள்ள முடியாமல் இருக்கும் நாங்கள் இதுக்காக என்ன முயற்சி எடுத்தோம் என்பது கேள்வி மனுஷன் என்ன நினைக்கிறான்டா என்னால் விளங்கலான்னு தானா முடிவு செஞ்சிடுறாங்க ஆனால் இன்றைக்கு குருவானை படிக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் கடந்த காலத்தில் இல்லாத அளவுக்கு தாராளமாக இருக்குது தௌவா சென்டர்கள் இருக்குது மார்க்கத்தை படிக்கிறதுக்கான வகுப்புகள் இருக்குது பயான்கள் நடக்குது அதில் நாங்கள் ஆர்வம் காட்டாமல் இருக்கிறோம் ஒரு இடத்துல அல்லாவுத்தாலா திரும்ப திரும்ப கேட்கலான் வழக்கது எஸ்எர்னல் குரு ஆனல் இது கேர் பஹல்மின் முதக்கீர் 
குர்வானை புரிந்து கொள்வதற்கு நாங்கள் இலகுபடுத்தி இருக்கிறோம் உங்களில் புரிந்து கொள்கிறவர்கள் யாராவது இருக்கிறீங்களா சிந்திக்கிறவர்கள் யாராவது இருக்கிறீங்களான்னு அல்லா கேட்கிறான் நாங்கள்லாம் இல்லை இல்லை நாங்கள்லாம் அதில் இல்லை என்று நாங்களாக ஒதுங்கிக் கொள்கிறோம் இந்த குர்வானை புரிந்து கொள்வதற்கு செய்யக்கூடிய முயற்சி இருக்கிறது அது தனியான ஒரு நன்மையை தரக்கூடியது பள்ளிக்கு வராங்க அஸ்ஹாபு சுஃபா திண்ணை தோழர்கள் வெளியே இருந்து பேசிக் கொண்டிருக்கிறாங்க சகாபாக்களை பார்த்து நபி சொல்லா விஷயம் கேட்டாங்க உங்களது யாருக்காவது மதீனாவுடைய சண்டைக்கு போய் யாரோடும் சண்டை பிடிக்காமல் எந்த உறவுகளையும் முறித்து கொள்ளாமல் ஒரு ஒட்டகம் வாங்கி வர்றதுக்கு விருப்பமா என்று கேட்டாங்க சகாபாக்கள் சொன்னாங்க யார யாருக்கு தான் விருப்பம் இல்லை எல்லாருக்கும் விருப்பம் தாங்க ஆனால் நம்ம வாங்குற அளவுக்கு பணம் கிடையாது அப்ப நபி சொல்லா அவர்கள் சொன்னாங்க உங்களில் ஒருவர் பள்ளிக்கு வந்து ஒரு ஆயத்தை ஓதினால் அல்லது ஒரு ஆயத்தை கற்பித்தால் ஓதி கொடுத்தால் ஒரு ஆயத்தை கற்றுக்கொண்டால் அல்லது ஒரு ஆயத்தை கற்றுக் கொடுத்தால் மதீனாவுடைய சண்டைக்கு போய் யாரோடும் சண்டை பிடிக்காமல் எந்த உறவுகளையும் முறித்து கொள்ளாமல் ஒரு சிவந்த ஒட்டகத்தை வாங்கி வருவதை விட அது உங்களுக்கு நல்லது ரெண்டு ஆயத்தை கற்றுக்கொண்டால் ரெண்டு ஆயத்தை கற்றுக் கொடுத்தால் ரெண்டு ஒட்டகம் வாங்கிட்டு வர்றதை விட சிறந்தது என்று ரசூல் சலாஹு சொல்றாங்க இந்த ஏன் இந்த உறவை முறிக்காம சண்டை பிடிக்காம என்று சொன்னால் சில பேர் பொருள் வாங்கிட்டு வருவாங்க சண்டை பிடிச்சிட்டு வாங்கிட்டு வருவாங்க நானா தம்பிமார் சண்டை பிடிச்சி சொத்து பிரித்து எடுப்பாங்க இதுக்கு பிறகு நீ எனக்கு நானாவும் இல்லை நான் உனக்கு தம்பியும் கிடையாது கடையை பிரி பிரித்தது பிறகு ஆயிரக்கணக்கில் காசி வரும் ஆனால் உறவை முறிஞ்சு கொண்டு வருகிறது இது எந்த பிரச்சனையும் இல்லாமல் ரெண்டு ஆயத்தை நீங்கள் ஒரு ஆளுக்கு கற்றுக் கொடுத்தீங்கடா ஒரு ஆள்கிட்ட இருந்து ரெண்டு ஆயத்தை நீங்கள் கற்றுக்கொண்டீங்கடா யாரோடும் சண்டை பிடிக்காமல் எந்த உறவையும் முறித்து கொள்ளாமல் ரெண்டு ஒட்டகம் வாங்குவதை விட சிறந்தது என்று ரசூல் சல்லாசன் சொல்கிறாங்க இது தானாகவே நன்மை தரக்கூடியது அதே நேரத்தில் இந்த குரானை நாங்கள் படிச்சுட்டோம்னு சொன்னால் அது வந்து எங்களுக்கு சொர்க்கம் போகிற வழியை லேசாக காட்டும் எங்களை வழிகேடுகளிலிருந்து பாதுகாக்கும் நல்லா சிந்திச்சு பாருங்க அல்லாஹு தாலா இந்த ரம்லான் மாதத்தில் குர்வான் அருளப்பட்டது என்பதை சொல்கிற போது அழகா சொல்கிறான் இது முழு மனித சமுதாயத்துக்கும் வழிகாட்டக்கூடியது சத்தியத்தையும் அசத்தியத்தையும் தெளிவாக பிரித்தறிவிக்கக்கூடியது அல்லாஹு தாலா சொல்கிறான் இந்த சத்தியத்தையும் அசத்தியத்தையும் பிரித்தறிவிக்கக்கூடிய அறிவு என்கிறது ஏனைய சமுதாயத்தை விட ஓரளவாவது குர்வானோடு சம்பந்தப்பட்ட முஸ்லீம்களுக்கு இருக்கிறது ஒரு முஸ்லீம் புள்ள அஞ்சு வயது பத்து வயது பிள்ளைக்கு விளங்குற விஷயம் ஏனைய சமுதாயத்தில் இருக்கக்கூடிய படித்தவங்களுக்கு விளங்காம இருக்குது அதனால தான் முஸ்லீம் அவர் சிறுவன் பாம்ப கண்டா அடிக்கிறதுக்கு கல் எடுக்கிறான் ஏனைய சமுதாயத்தில் படித்தவனா இருப்பான் பல்கலைக்கழகத்தில் விரிவுலனா இருப்பான் பாம்ப கண்டா கையெடுத்து கும்பிட ஆரம்பிக்கிறான் அவனுக்கு பாம்பு கடவுளா தெரியுது முஸ்லீமுக்கு பாம்பு பாம்பா தெரியுதுன்னு சொன்னால் குருவான் கொடுத்த பிரித்தறியக்கூடிய அறிவு அது மாட்ட மாட்டா முஸ்லீம் பார்க்கிறான் ஏனைய சமுதாயத்தை சேர்ந்தவங்க படித்தவனாக இருந்தாலும் மாட்ட தாய் என்று சொல்றான் அல்லது கடவுள் என்று சொல்கிறான் என்றால் பிரித்தறியற அறிவு அவங்களுக்கு கொடுக்கப்படலை குருவானோடு தொடர்பான சமுதாயத்துக்கு அந்த அறிவு இருக்கிறது குருவானோடு நாம் சரியான தொடர்பை ஏற்படுத்தினால் முஸ்லீம் சமுதாயத்தில் இந்த மூட நம்பிக்கைகள் வந்திருக்காது முஸ்லீம் சமுதாயத்தில் மூட நம்பிக்கையும் பேரில் பணத்தை இழக்கக்கூடிய ஒரு கூட்டம் உருவாகியும் இருக்காது நாங்கள் குருவானோடு சரியாக தொடர்பு வைக்கலை அதனால தான் ஏனைய சமுதாயத்தில் இருக்கக்கூடிய சில பிரச்சனைகள் முஸ்லீம் சமுதாயத்தில் இல்லை நிறத்தின் அடிப்படையில் பிரச்சனை முஸ்லீம் சமுதாயத்தில் இல்லை என்று சொன்னால் பிரித்தறிய அறிவு முஸ்லீம் சமுதாயத்துக்கு குருவான் மூலமாக கிடைச்சிருக்குது பிறப்பின் அடிப்படையில் பிரிவினை பார்க்கக்கூடிய பழக்கம் முஸ்லீம் சமுதாயத்திடம் இல்லை என்றால் குர்வான் வந்து அந்த பிரித்தறியில் அறிவை கொடுத்திருக்குது குர்வானோடு நாம் சரியான தொடர்பை வைத்தால் ஏனைய சமுதாயங்கள் சிக்கி தவிக்கக்கூடிய பல பிரச்சனைகள் இருந்து நாங்கள் விடுதலை பெறுவோம் ஏனென்றால் குர்வான் வந்து மிக நேரிய வழியை காட்டுது கண்ணியத்துக்குரிய சோர்களே உதாரணத்துக்கு ஒரு செய்தியை சொல்கிறேன் இந்த உலகத்தில் பல பிரச்சனைகள் வரும் பிரச்சனைகள் வருகிற போது உலகத்தில் பெரிய பெரிய படிப்பு படித்தவங்கள்லாம் சேர்ந்து ஏதாவது முடிவுகள் சொல்லுவாங்க அந்த முடிவுகள் எல்லாம் எங்கேயாவது போய் சிக்கி முட்டி மோதி பிளண்டு கண்டுட்டு திரும்புவாங்க ஆனால் முஸ்லீம் சமுதாயம் குருவானோடு தொடர்பாக இருந்தால் பிரச்சனைக்கான சரியான முடிவான தீர்வு என்னங்கிறது தெரிய வரும் இன்றைக்கு சில நாடுகளில் இருக்குது இப்போ சைனா போன நாடுகளில் ஒரு குழந்தைக்கு மேலே வேறு குழந்தை பெற்றுக்கக்கூடாது 
நல்ல திட்டம் தான் சொல்லுவாங்க படித்தவங்க தான் திட்டம் போட்டாங்க ஆனால் இப்போ என்ன யோசிக்கிறாங்கன்னா ஒரு வீட்டுக்கு ஒரு பிள்ளைண்டு இருந்தால் அந்த பிள்ளைகள்கிட்ட விட்டு கொடுக்குற பண்பு வராது அனுசரித்து போகிற பண்பு வராது அந்த பிள்ளைகளுக்கு பாசம்ல என்னன்னு விளங்காது அந்த பிள்ளைக்கு தாய்க்கு தாய் தனியாக இருக்கிறதுனால சாட்சி பெரிய சின்னமாக பெரியம்மா இல்லை அப்பா தனியாக இருக்கிறதுனால பெரியப்பா சித்தப்பா இல்லை தங்கச்சி தாத்தா இல்லை நானா தம்பி இல்லை இப்படி வளர்றவங்க அவங்கள்டத்துல சரியான ஒரு மனித சுபாவத்தோடு இருக்க மாட்டாங்க சில பேரை சொல்லுவாங்க தனிக்காட்டு பண்டின்னு வாங்க பண்டி பதினாறு குட்டி போடும் அப்படியே போட்டு போட்டு கடைசியாக ஒரு குட்டி போடும் அந்த குட்டி மூர்க்கத்தனமாக இருக்கு ஏன்னா அது மற்ற மற்ற இதோட சேர்ந்து பழகாத பல இயல்பு உள்ளது அப்போ இந்த இப்போ அந்த பிரச்சனையை அவங்க உணர்றாங்க ஆனால் ஒரு முஸ்லீம் இடத்துல வந்து இப்படி ஒரு ஆளுக்கு ஒரு பழந்தனு சட்டம் போட்டால் நல்லம்மான்னு கேட்டால் சாதாரண குருவானுடைய அறிவு உள்ளவன் இதெல்லாம் சரிப்பட்டு வராது என்று சொல்லுவான் அப்போ ஏனைய மக்கள் வந்து முட்டி மோதக்கூடிய இடங்களில் முஸ்லீம்கள் தெளிவடைய வேண்டுமாக இருந்தால் அதுக்கு குருவானுடைய தொடர்பு மிக முக்கியமானது அது ஓரளவு இருக்கிறதுனால நாங்கள் பல பிரச்சனைகளும் தப்பி இருக்கிறோம் இதே போல கண்ணியத்துக்குரிய சகோதரர்களே அடுத்ததாக இந்த குருவானை வந்து எங்களுடைய வாழ்க்கையில் நடைமுறைப்படுத்துறதுக்கு நாங்கள் முன் வரணும் சகாபாக்குடைய வரலாறுகளை பார்க்குறோம் நாங்கள் பத்து வசனங்களை படிப்போம் அந்த பத்து வசனங்களை எங்களுடைய வாழ்க்கையில் நடைமுறைப்படுத்தி தான் அடுத்த பத்து வசனங்களுக்கு நாங்கள் போவோம் என்று சொல்கிறார்கள் குருவானுடைய செய்திகள் இறங்குகிற போதே அதை கடைபிடிக்க வேண்டும் என்கிற ஆர்வம் அவங்கள்ட்ட இருந்தது அடிப்படையில் நாங்கள் தெரிஞ்ச விஷயத்தையாவது எங்களோட வாழ்க்கையில் கடைபிடிக்கிறது என்ற முடிவுக்கு நாங்கள் வரணும் அல்லாஹு தாலா குருவானை பற்றி என்ன சொல்கிறான் இன்ன ஹாதல் குரான் எஹதி லில்லத்தி ஹி அக்குவம் இந்த குருவான் வந்து உங்களுக்கு மிக நேரிய வழியை காட்டுது குருவான் காட்டுற வழிதான் மிக நேர்த்தியானது ஏனைய எந்த வழியாக இருந்தாலும் குருவானுக்கு முரணாக இருந்தால் நேர்த்தியாக இருக்காது இந்த ஒரு தெளிவு இருந்தால் உதாரணத்துக்கு நான் சொல்கிறேன் இன்றைக்கு நிறைய முஸ்லீம்களை நாங்கள் பார்க்குறோம் ஒழுங்காக பிஸ்னஸ் செஞ்சிட்டு இருப்பான் பக்கத்தில் உள்ளவன் கடையை பெருசாக போடுவான் இவனுடைய வாழ்க்கைக்கு தேவையான அளவுக்கு வருமானம் வந்துட்டு இருக்கு சைத்தா வந்து மனசில் ஒன்று போடுவான் ஒரு பத்து லட்சம் லோன் எடுத்து கடையை கொஞ்சம் பெருசாக போட்டால் லாபம் கொஞ்சம் அதிகமாக கிடைக்கும் அந்த அதிகமாக கிடைக்கிற லாபத்திலிருந்து கடனையும் கட்டிடலாம் அதுக்கு பிறகு நம்ம கடையும் பெரிய கடையாயிரும் எப்படி ஒரு தீர்வை தருவான் சைத்தா மனசில் போடலன்னு சொன்னால் மனுஷ செய்தாங்க கொஞ்சம் பேர் வருவானோ சும்மா இப்படி பார்த்துட்டு இருக்கிறாங்க லோனை போட்டிங்கன்னா கடை என்னோ ஆகிடும் உங்கள் நிலைமை என்னமோ ஆகிடும்னு சொல்லுவாங்க அந்த என்னமோ ஆகும் என்கிறதுக்கு கடைசியில் தான் அவனுக்கு முடிவு தெரிய வரும் எல்லா மனுஷனும் தனக்கு கணக்கு போடும்போது சாதகமாக தான் போடுவான் பத்து லட்சம் ரூபா வாங்கி போட்டால் இந்த பத்து லட்சம் ரூபா மூலம் மாதம் இருபதாயிரம் ரூபா மேலதிக லாபம் கிடைக்கும் தான் போடுவாங்க ஆனால் அந்த பத்து லட்சம் ரூபா வந்ததுக்கு பிறகு சில நேரம் அவனோட வாழ்க்கையில் வேறு வேறு பிரச்சனைகள் வரலாம் சில நேரம் பிஸ்னஸ் சரியாக நடக்காமல் போகலாம் ஏதோ மழை பெஞ்சு வெள்ளமாகி சில நஷ்டங்கள் ஆகலாம் இப்படி நஷ்டமானதுக்கு பிறகு இருந்த முதலும் இழந்து பத்து லட்சமாக கடனில் இருப்பான் சில பேர் அதனால் வீட்டை விற்றுருவாங்க சொந்தமாக இருந்த வீடு இல்லாமல் போயிடும் சில நேரங்களில் கடையை விற்க வேண்டி வந்துடும் காசி முறையாக அதாவது கட்டி கொள்ள முடியாமல் அங்கே இங்கே வந்து ஏமாத்து வேலைகளில் ஈடுபட வேண்டி வரும் அப்போ தான் விலங்கு நீங்கள் எங்கேயோ போயிருவீங்கன்னு இதை தான் சொன்னாங்கன்னு சொல்லி அப்போ எங் ஒரு முஸ்லீமுக்கு என்ன தெளிவாகணும் அல்லா வாங்காதேன்னு சொல்லியிருக்கிறான் இது அழிவைத்தான் தரும்னு சொல்லியிருக்கிறான் எங்கேயாவது போய் அழிவைத்தான் தரும் அல்லாவுடைய வார்த்தை பொய்யாகாது இந்த தெளிவு இருந்தால் இந்த மாதிரி சிக்கல்களை போய் முஸ்லீம் ஒருவன் மாட்டுவானா எனவே எந்த விஷயத்தில் அல்லா முடிவு சொல்கிறானோ அந்த முடிவு தான் சரியானது அது தற்காலிகமாக ஒரு பிரச்சனையாக தெரிஞ்சாலும் அதை நம்ம கவனத்தில் கொள்ளக்கூடாது என்கிற விஷயத்தில் ஒரு முஸ்லீமுக்கு தெளிவு இருக்க வேண்டும் அப்போ இந்த குருவான் சொல்லக்கூடிய இந்த செய்திகளில் நாங்கள் நடைமுறைப்படுத்துகிற விஷயத்தில் கூடிய கவனம் செலுத்த வேண்டியிருக்கிறது கண்ணியத்துக்குரிய சகோதரர்களே அல்லாஹு தாலா குருவானில் சொல்கிறான் யா யுக நாஸ் மனிதர்களே கதி ஜாத்துக்கும் மௌயிலத்தும் ரப்பிக்கும் உங்கள் இறைவிடம் இருந்து உங்களுக்கு நச்செய்தி உபதேசம் வந்திருக்கிறது 
அல்லாவிடமிருந்து வந்த உபதேசத்தை விட மனிதர்களில் நண்பர்கள் என்கிற பேரில் அல்லது வங்கி மேனேஜர் என்கிற பேரில் அல்லது ஒரு பிஸ்னஸ் ஆலோசகர் என்கிற பேரில் எவன் ஆலோசனை சொன்னாலும் அது பிழையாத்தான் இருக்கும் என்கிறதுல நம்ம தெளிவாக இருக்கிறோம் வ சிபாவும் லிமா பி சுதூர் இந்த குரான் இருக்கிறது உங்களுடைய உள்ளங்களில் இருக்கக்கூடிய நோய்களுக்கெல்லாம் மருந்தாக இருக்குதுன்னு அல்லாவு தலா சொல்கிறார் நாங்கள்லாம் மருந்தை வெளியே வச்சுட்டு அதை விசத்தை பிடிச்சிட்டு இருக்கிறோம் குருவான் வந்து மருந்து நல்லா உத்தலா சொல்கிறான் மருந்து நாங்கள் ஓரம் கட்டி வச்சுட்டு விசத்தை நாங்கள் அதாவது பறையை கொண்டு வாழ்க்கையை கொண்டு செல்லலாம் என்று நினைக்கிறோம் ஆனால் அது நடக்காது அல்லாஹு தாலா குரான்ல சொல்கிறான் யாயி உள்ளது ஆமனு விசுவாசிகளே இஸ்தஜீபு லில்லாஹி வர் ரசூல் இதா தஆக்குல் லிமா யுஹீக்கும் அல்லாஹ்வுக்கும் ரசூலுக்கும் உங்களை வாழ வைப்பதற்காக அவர்கள் அழைக்கிறார்கள் நீங்கள் பதில் சொல்லுங்கள் என்று அல்லாஹ் தாலா சொல்கிறான் அல்லாஹ் உங்களை வாழ வைக்க அழைக்கிறான் அல்லாஹுடைய தூதர் உங்களை நல்ல முறையில் வாழ வைக்கிறதுக்கு அழைக்கிறாங்க அந்த அழைப்புக்கு நீங்கள் பதில் சொல்லுங்கள் என்று அல்லாஹ் தாலா சொல்கிறான் எனவே கண்ணியத்துக்குரிய சோதர்களே இந்த குருவானை நாம் புரிந்து கொண்டு முடிந்த அளவு எங்களுடைய வாழ்க்கையில் கொண்டு வரதுக்கான முயற்சியை நம்ம செய்கிறோம் இன்றைக்கு ஆரம்பித்து நாளைக்கு முழு குருவானை யாராலையும் நடைமுறைப்படுத்த இயலாது ஆனால் குருவானை நான் நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும் எண்ணம் எங்களோட மனசில் இருக்கணும் குருவானை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக என்னுடைய வாழ்க்கையினுடைய வழியாக நான் மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும் என்கிற எண்ணம் இருக்க வேண்டும் அதற்கான முயற்சிகளை நாங்கள் செய்ய வேண்டியிருக்கிறது அடுத்ததாக கண்ணியத்துக்குரிய சோழர்களே இந்த குரானோடு முஸ்லீம்கள் கொள்ள வேண்டிய தொடர்புல நாங்கள் கைவிட்டு ஒரு கைவிட்டு ஒரு பிரச்சனை தான் இந்த குரானை ஏனைய சமுதாயத்துக்கு அறிமுகப்படுத்துறது நாங்கள் கடந்த காலத்தில் விட்ட தவறினுடைய விளைவுகளை இன்றைக்கு எங்களுடைய சந்ததிகள் நாங்களும் சேர்ந்து அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் இந்தியா வந்து எட்நூறு வருஷங்கள் முஸ்லீம்கள் ஆட்சி செய்த ஒரு நாடு அந்த காலத்தில் இஸ்லாம் சரியாக பிரச்சாரம் செய்யப்பட்டிருந்தால் இந்தியாவில் முஸ்லீம்கள் தான் பெரும்பான்மையாக இருப்பாங்க முஸ்லீம்களுடைய கையில் ஆட்சி இருக்கிற போது இஸ்லாத்தை யாருக்கும் சொல்லணுங்கிற நினப்பு வரலை சொல்லாட்டியும் பரவாயில்ல குறைஞ்சபட்சம் அவங்க இஸ்லாத்தின் அடிப்படையிலேயாவது இருக்கலை இன்றைக்கு இஸ்லாத்துக்கு எதிரான பிரச்சாரங்கள் அதிகரித்திருக்கிறது அதன் விளைவை நாங்கள் பார்க்குறோம் இலங்கையை பொறுத்தளவு ஒரு ஐம்பது அறுபது வருஷங்களுக்கு முன்னால் இலங்கை முஸ்லீம்கள் இலங்கையினுடைய கௌரவ பிரஜைகளாக பார்க்கப்பட்டாங்க இன்றைக்கும் வயசு போன மாற்று மதத்தவர்கள் முஸ்லீம்களை முதலாளின்னு தான் பேசுவாங்க நாங்கள் சின்ன வயசுலேயே ரோட்டில் எங்களை பெரியவங்க போகிற நேரத்தில் ஒதுங்கி வழிவிட்ட மாற்று மதத்தவர்களை நாங்கள் பார்த்து சாரணை மடித்து கட்டியிருந்தாங்கன்னா டக்குன்னு சாரணை போட்டு ஒதுங்கி நின்றவங்களை நாங்கள் பார்த்துருக்குறோம் இன்றைக்கு அந்த நிலையில் அந்த டைமில் இஸ்லாத்தை பிரச்சாரம் பண்ணியிருந்தா அந்த மக்கள் ஒரு கௌரவம் கருதியாவது இந்த பக்கம் வந்திருப்பாங்க நாங்கள் சின்ன வயசுல எங்கள பெரியவங்க பேசுறத கேட்டிருக்கிறோம் இவெல்லாம் இஸ்லாத்துக்கு வந்தா நம்ம வீட்டு வேலையை எவன் செய்வான்னு பேசியிருக்காங்க இப்ப அந்த டைம்ல இருந்த மாற்று மதத்தவர்கள் இவங்க இஸ்லாத்துக்கு வந்தா நமக்கு வேவன் வேலை செய்வான் அப்படி பேசுறத நம்ம கேட்டிருக்கிறோம் இன்றைக்கு அவன் அடிக்க நாங்க வாங்க வேண்டிய நிலை அவன் மிதிக்க நாங்க சகிச்சு கொள்ள வேண்டிய நிலை எதிர்த்து எதுவும் செய்ய முடியாத நிலை அவனுக்கு விட்டு கொடுக்கறது எங்களை காப்பாற்றி கொள்வதுக்காக மார்க்கத்தில் என்னென்ன விஷயங்களை விட்டு கொடுக்கலாம் என்று ஆலோசனை பண்ற நிலை இந்த இழிவுக்கு காரணம் என்னன்னு சொன்னால் சரியான முறையில் குருவானை அடுத்த சமுதாயத்துக்கு நாங்கள் சொல்லலை கண்ணியத்துக்குரிய சோர்களே அல் குருவான் அல்லாஹு தாலா உங்களை நீங்களே அழித்துக் கொள்ளாதீர்கள் என்று சொல்கிறாங்க இந்த வசனத்தை நாங்கள் பொதுவாக தற்கொலை சிகரெட் குடிக்கிறதுக்கெல்லாம் பயன்படுத்துவோம் ஆனால் இந்த வசனம் எதுக்கு இறங்கியதுங்கிறது ஒரு சம்பவம் அழகாக சொல்கிறது ஒரு போர் நடக்குது அந்த போரில் அதாவது ஒரு சகாபி முன்னால் போய் வெட்டப்பட்டிருந்தார் ஒரு பிரச்சனையான சந்தர்ப்பம் பின்னால் ரிவர்ஸ் பண்ணி வர வேண்டிய சந்தர்ப்பத்தில் அவர் முன்னால் போய்ட்டு கொண்டுட்டாங்க அப்போ சில பேர் சொன்னாங்க அவர் தன்னைத்தானே அழிச்சு கொண்டார் பாருங்கள் இப்போ முன்னால் போயிருக்கக்கூடாது இவர் என்று சொன்னாங்க இந்த வசனத்தை சொன்னாங்க அப்போ அபு ஐபுல் அன்சாரி என்கிற சஹாபி சொல்கிறார் இந்த வசனத்தை நீங்கள் தவறாக பயன்படுத்துகிறீங்க இந்த வசனம் ஏன் இறங்கிச்சுன்னு எங்களுக்கு தெரியும் ஏனென்றால் இந்த வசனம் எங்கள் விஷயமாக இறங்கியது மக்கா கைப்பற்றப்பட்ட போது மக்கள் கூட்டம் கூட்டமாக இஸ்லாத்துக்கு வந்தபோது மதீனா சஹாபாக்களாகிய நாங்கள் 
எங்களுக்குள் ஒரு விஷயத்தை பற்றி பேசி கொண்டோம் இந்த இஸ்லாத்துக்காக எங்களுடைய வியாபாரத்தை விட்டோம் எங்களுடைய விவசாயத்தை விட்டோம் எங்களுடைய குடும்பங்களை நாங்கள் கவனிக்கவில்லை எனவே இப்போது இஸ்லாம் வளர்ந்து விட்டது எங்களுடைய ஒத்துழைப்பு தேவையில்லை என்ற அளவுக்கு வந்துவிட்டது எனவே இப்போது நாங்கள் கொஞ்சம் எங்களுடைய பிஸ்னஸை பார்ப்போம் எங்களுடைய விவசாயத்தை பார்ப்போம் என்று நாங்கள் பேசி பேசிக்கொண்டோம் அப்போதுதான் அல்லாஹு தால உங்களை நீங்களே அழித்து கொள்ளாதீங்க இந்த குர்வான் வசனத்தை இறக்கினான் இந்த வசனம் என்ன சொல்லுவது தெரியுமா தவாவை கைவிடுவதுங்கிறது உங்களை நீங்களே அழித்து கொள்வதுன்னு அல்லாஹு தாலா சொல்கிறான் அந்த அழிவை நாங்கள் இன்றைக்கு உணர்வு பூர்வமாக வர நிதர்சனமாக கண்டு கொண்டிருக்கிறோம் எனவே கண்ணியத்துக்குரிய சோர்களே இந்த குரானை அடுத்த சமுதாயத்துக்கு எடுத்து சொல்ல வேண்டிய பொறுப்பு இருக்குது ஏனென்றால் இந்த குரானில் எங்களுக்குரிய செய்தி மட்டும் கிடையாது ஒரு ஆள் உங்களுக்கு கடிதம் அனுப்புகிறார் அந்த கடிதத்தில் எழுதுறாரு ஒரு தகவலை சொல்லி இந்த மாமாட்ட சொல்லிடுங்க இன்னொரு தகவலை சாட்சிட்ட சொல்லிடுங்க அனுப்புகிறார் கடிதத்தை எடுத்த நீங்கள் மாமாவுக்கு சொல்ல வேண்டிய தகவலை மாமாட்ட சொல்லிடணும் சாட்சிக்கு சொல்ல வேண்டிய தகவலை சாட்சியிடம் சொல்லிடணும் இது உங்களுடைய அமானிதம் இந்த குரானை நாங்கள் எடுத்துக்கொண்டால் குல்யா ஐயுகள் காபிரோன் காபிர்களே என்று அழைத்து அல்லா சில செய்திகளை சொல்கிறார் அது அவங்களுக்கு போய் சேர வேண்டும் ஏ அகிலல் கிதாப் வேதத்தை உடையவர்களே என்று அழைத்து அல்லாவு தாலா சில செய்திகளை சொல்கிறான் அது அவங்கள்ட்ட போய் சேரணும் அது அவங்கள்ட்ட சேர்ப்பிக்க வேண்டிய பொறுப்பு எங்கள்ட்ட இருக்குது எனவே கண்ணியத்துக்குரிய சவர்களே நாம் இந் இதுவரைக்கும் இந்த விஷயத்தில் சரியான ஒரு நடவடிக்கைக்கு நாங்கள் வராத ஒரு குறை இருக்கிறது எனவே இந்த முயற்சியை நாங்கள் செய்ய வேண்டியிருக்கிறது இந்த அடிப்படையில் குருவானை உறுதியாக ஈமாங் கொள்வது குருவானை ஓதுவது குருவானை புரிந்து கொள்ள முயற்சி செய்வது குருவானை எங்களுடைய வாழ்க்கையில் நடைமுறைப்படுத்துவது குருவானை அடுத்த சமுதாயத்துக்கு பிரச்சாரம் செய்தல் எங்கிற இந்த கட்டங்களில் அடிப்படையில் செயல்பட வேண்டிய பொறுப்பு எல்லா முஸ்லீமுக்கும் இருக்குது இந்த அல்லாவுடைய வார்த்தையை அடுத்தவங்ககிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்கணும் இன்றைக்கு ஒரு அரசியல் கட்சி பந்த் அறிவிக்குது கடையடைப்பு தலைவர் சொல்லிட்டா கடை கடையாக போய் சொல்கிறான் நாளைக்கு நாங்கள் எங்கள் தலைவர் பந்த் அறிவிச்சிருக்கிறார் கடை தொடக்க கடையடைப்பு அறிவிச்சிருக்கிறாங்க நீங்கள் கடையை மூடுங்க உங்கள் தலைவருடைய செய்தியை எல்லாருக்கும் போய் சேரோன்னு முயற்சி பண்ணுறீங்களா இல்லையா அப்போ எங்களுடைய ரப்புடைய வார்த்தை எல்லாருக்கும் போய் சேரோன்னு நாங்கள் முயற்சி செய்யாமல் இருந்தால் அது தவறா இல்லையா எனவே கண்ணியத்துக்குரிய சோர்களே இந்த முயற்சியை நாங்கள் செய்ய வேண்டியிருக்கிறது உண்மையில் எங்களுடைய நாடுகளில் இருப்பதை விட இந்த நாடுகளில் இந்த முயற்சி கொஞ்சம் லேசா செய்யலாம் இப்போதுள்ள சூழ்நிலையில் அந்த எங்களுடைய பகுதியில் போயிட்டு குருவான கொடுத்தா வாங்குறவங்க கொஞ்சம் பேர் இருப்பாங்க சண்டைக்கு வாரத்துக்கு கொஞ்சம் பேர் இருக்கிறாங்க ஏன்னா சூழ்நிலை அப்படி மாறிடுச்சு ஆனால் இந்த நாடுகளில் நாங்கள் அதுக்கான முயற்சிகளை செய்கிற போது அதாவது விரும்பாவிட்டாலும் சண்டை பிடிக்கக்கூடிய நிலைக்கு வர முடியாத சுச்சுவேஷன் அவங்க இருக்கிறாங்க எனவே எங்களுடைய சகோதர மாற்று மத சகோதரிடத்தில் குருவானை கொண்டு போய் சேர்க்கறதுக்கான முயற்சிகளை தவ்வா கலங்களூடாக தனிப்பட்ட நபர்களாகவும் அமைப்புகளாகவும் இதை நாம் செய்ய வேண்டியிருக்கிறது அன்புக்குரிய சகோதரர்களே இந்த ரமலான் என்கிறது குருவானுடைய மாதம் அல்லாஹு தாலா ரமலான்ல நோம்பு கடமையாக்கியதே குருவான் அருளப்பட்டது எங்களுக்கு நன்றி செலுத்துவதற்காகத்தான் வழி துக்கப்பில் உள்ள அலாமா ஹதாக்கும் அல்லாஹ் உங்களுக்கு நேர்வழியை தந்தான் அதற்கு அல்லாஹுவை தக்பீர் செய்வதற்காக அல்லாஹு தாலா இந்த மாதத்தின் முடிவை அறிவிக்கிறார் எனவே குருவானுக்கு நன்றி செலுத்துவதற்காகத்தான் நாங்கள் நோம்பு பிடிக்கிறோம் அப்ப குருவானுக்கும் ரமலானுக்கு மடையில் உள்ள நெருக்கத்தை நாம் புரிந்து கொண்டு ரமலான் என்றால் குருவானோடு ஒரு முஸ்லீம் நெருங்கக்கூடிய மாதம் அந்த மாதம் ரமலானோடு முடிகிறதுக்காக அல்ல ரமலானையும் தொடர்ந்து நாங்கள் பேணுவதற்குரியது என்கிற அடிப்படைகளை புரிந்து கொண்டு குருவானோடு ஒரு நெருக்கமான உறவை ஏற்படுத்துவோம் எங்களுடைய குழந்தைகளுக்கும் அந்த உறவை வளர்க்கறதுக்கான முயற்சிவோம் வீட்டில் அந்த சூழலை உருவாக்குவதற்கான முயற்சிகளை எங்களுடைய தாய்மார்கள் சகோதரிகள் கட்டாயமாக செய்ய வேண்டும் இதற்கு வீட்டில் இருக்கக்கூடிய ஆண்கள் ஒத்துழைப்பு கொடுக்க வேண்டும் அந்த நேரங்களில் எங்களுக்கு தேவையான அல்லது எங்களுடைய ஆர்வத்துக்கு ஏற்ற சில நிகழ்ச்சிகள் டிவியில் போகலாம் ஆனால் உங்களுடைய பிள்ளைகளுடைய இந்த குருவானுடைய தொடர்புக்காக அவற்றையெல்லாம் மூடி வச்சுட்டு இதற்கான வாய்ப்புகளை நாங்கள் உருவாக்க வேண்டும் இந்த அடிப்படையிலே செயல்படுவதற்கு நாம் அனைவரும் முயற்சி செய்ய வேண்டும் எல்லாம் வல்ல அல்லா ஜில்ல சானவத்தாலா அதற்கு தௌபிக் செய்வானாக என வேண்டியவனாக இந்த நல்ல நிகழ்ச்சியிலே நீங்கள் திரளாக வந்து கலந்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் கலந்து கொண்ட உங்கள் அனைவருடைய வாழ்க்கையிலும் பொருளாதாரத்திலும் 
அல்லாஹு தாலா பறக்கச் செய்ய வேண்டும் என்று பிரார்த்தித்துக் கொள்கிறேன் இந்த நிகழ்ச்சிக்காக என்னை அழைத்த இந்த நிகழ்ச்சியினுடைய ஏற்பாட்டாளர்களுக்கு நன்றியை கூறி எங்கள் அனைவருடைய செயல்பாடுகளையும் அல்லாஹு தாலா பொருந்தி கொள்வானாக என்கிற பிரார்த்தனையோடு நிகழ்ச்சியை நிறைவு செய்கிறேன் வாஹ்ரு தௌவானா அலமீன் வசலாம் வலைக்கும் வரமத்துல்லாஹி வபரகாத்தூ